Անգլիկան եկեղեցին միջոցներ է տրամադրում կահանաներին ժամանակակից գիտական կրթություն ապահովելու համար, հոգևորականությունն ընդգծում է, որ այժմ անրաժեշտ են հավատի և գիտության խորը գիտելիքներով հովիվներ։ Այժմ անգլիկան եկեղեցու ձեռնադրվող հոգևորականները նյութական աջակցություն են ստանալու նոր կրթության համար ընդհանուր առմամբ կրթական այս ծրագրի համար եկեղեցին մի քանի միլիոն ֆունտ է հատկացրել։ Կրթական դրամաշնորներից բացի լինելու են հոգևոր գիտական համաժողովներ եւ սեմինարներ ավակ եկեղեցականներին գիտության տարբեր ոլորտների ժամանակակից ծերկվերումները ներկայացնելու համար։ Իտալիայի եպիսկոպոսները երկրում աճող անտիսեմիտիզմին ի պատասխան զարգացնում են երկխոսություն կաթոլիկների եւ հրեաների միջև։ Ավելի քիչ քան մնացած եվրոպական երկրներում, սակայն Իտալիայում եւս աճում են հակահրեական տրամադրությունները։ Մի քանի իտալի առաջ հռոմում գողացել էին հոլոկոստի տարիներին Իտալիայի ցարտակցված հրեական ընտանիքների հիշատակին տեղադրված հուշատախտակները։ Հանցյալ տարվա ընթացքում Իտալիայում գրանցվել են մի քանի հարյուր հակահրեական դեպքեր ու կոչեր։ Օրեր առաջ Երուսաղեմում կայացել է հոլոկոստի հիշատակին նվիրված 5-րդ ֆորումը, որին մասնակցել է մի քանի հազար մարդ, այդ թվում մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Ֆորումն այս տարի նվիրված է Աուշվիտս Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 75-ամյակին։ Միջոց հառումը կրել է հիշել հոլոկոստի մասին պայքարել անտիսեմիտիզմի դեմ խորագիրը։ Հոլոկոստը հրեաների հրեական մշակույթի եւ պատմության տոտալ ոչնչացման փորձ էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծվեցին միջազգային կազմակերպություններ եւ համապարփակ սկզբունքներ ապագայում մարդկության հանդեպ գործող ոչինները կանխարգելելու համար ֆորումի ժամանակ եվրոպայի առաջնորդները խոսել են հիշողության պահպանման անհրաժեշտության մասին ֆրանսիայի նախագահը նշել է որ անտիսեմիտիզմը ոչ միայն հրեաների այլև բոլորի խնդիրն է գերմանիայի նախագահ ֆրանկ վալտեր շտայնմայերը ելույթից առաջ եբրայերեն աղոթք է ընթերցել եւ իր երկրի ու ժողովրդի անունից ներողություն խնդրել խոստանալով պայքարել որ ոչինչ չկրկնվի ֆորումի մասնակցել է նաև հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նա նշելով հայ եւ հրեա ժողովուրդների պատմական ճակատագրի նմանությունը կոչ է արել իսրայելի խորհրդարանին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը Հերմինե Հակոբյան եկեղեցական կյանք